，同学们，从今日开始，我校将实行新校规校纪准则。第一条，穿戴整齐，不烫发，不染发，男生不留长发，不剃光头。为什么偶像剧的男女主都这么悲惨啊？一个周年启的出车祸了，不会死了吧？冉志熙、茂源还要去追他，哭死我了！我怎么跟着你一起哭啊？同学，这怎么回事啊？社团的负责老师叫我们来的，说你们天文社的平均风几分不及格，叫我们来封掉你们的活动室，限期整改。你们抓紧整改吧，整改不合格，社团就要被解散了。这什么意思呀？这里边怎么还有人呢？他们要把天文社封了，你们要不先出来吧？为什么呀？哎呀，我怎么还哭上了呀、啊？哎呀，我快愁死我了！哎，你们先别过，他们只是说暂时封锁。为什么？你俩女生怎么还哭了？那怎么办？怎么办？那个，要不我们明天再来吧？我们先走了。我们先进去吧。二位以后，刚刚演技不错呀，演力说来就来。谁演啊？我们俩看剧正看虐的地方呢。为什么他们要封天文社？因为我校纪分拉社团平均分后腿了。林千羽，你能告诉我你为什么不愿意剪头发吗？因为帅。小栗旬、浩南哥不都是长发飘飘的吗？现在不是帅不帅的问题，现在是学校让你剪，不剪就要解散天文社，还要开除你啊！林千羽，你是不是头发太长，把脑仁都吸干了？你头发这么长，你脑仁怎么没吸干啊？你跟我较什么劲啊？我没较劲，我就是不想剪。算我求你了，天文社不能解散。这个学我都不想上，天文社跟我有什么关系？算了。我再跟你说一遍，今天晚上赶紧找个理发店把这个头发给我剪了。丢掉的剧本能补，赶紧给我补回来。我问过了，后面征文比赛可以加分，还有长跑比赛，这两个必须给我上一个。嗯，我带过三届学生了，且不论成绩好与坏，但没有一个是中途被开除的，也没有一个走上歪路。你不能当第一个。不能破了我的戒，你知道吗？嗯，走吧。李千羽，赶紧把头发剪了，我盯着你呢啊！宇哥，要不陪你剪头去？再说吧。哎，我妈今天刚买了个柜子，刚送到，但是她跟我外婆两个人搬不动，你们几个男生帮个忙呗。走呗，走，走，走。
娟儿姐，不是说到你们家吗？怎么到阿姨的理发店了？啊，我刚说的不就是去我妈妈的店里吗？我说的不是吗？是是是是是是,是，你们到底要干嘛？带我来理发店？我刚不是说了吗？就是大家帮我搬东西，搬东西用不到那么多人，那我就先回了。绳子，快快点绳子！大秀，绳子！林千羽，你别走，你别走，你干嘛？快，快，快，赶紧！走，你们疯了！我们眼看着你被开除，开除了，随时疯了！哎，别动，别动，别乱动！别挣扎了，于哥，于哥，赶紧把头发剪了！不含露，过分了！哎，你松手，你松手，你松手！于哥，于哥，我都说了，我不剪。林千羽，你要打架是吗？我懒得跟你打，不就社团吗？我退出，我这个社长的位子也给你，你不早就想要这个社长的位子了吗？林千羽，你胡说八道什么呢？于哥，来都来了，要不还是剪一下吧。我都说了我不剪，别过来。今天谁要是跟上来了，连朋友都没得做。于哥，他这到底是为什么呀说出连朋友都没得做那种话呀！睡了没？还没。没睡啊，姐，明天帮我请天假吧，我不想去学校了。好啊，我明天去帮你请假，后天呢去帮你办退学，咱们姐俩一块儿在家里快乐似神仙。你是我亲姐吗？你不劝劝我，你还说风凉话？就是因为是亲姐，我才懒得劝你呢。你怎么想的？我还不清楚啊。你现在就是在气头上，我越劝你越逆反。就请明天一天假，在家冷静冷静也好。啊。不许玩手机了，赶紧睡觉。知道了。破车可真倒霉呀，跟了个这么个主人，这车说扔就扔，第一次见他这么无情。于哥说的那些都是气话，别往心里去。你说，等他明天醒来，发现咱们对他做的这些事儿，不会真的连朋友都没法做？咋可能？咱于哥贼拉仗义，最重哥们感情，就算把他家占了，他也不可能跟咱绝交啊！哎，这家过分了。喂，芊芊姐。我们到了，啊，门没关，哦，门没关，哎，都睡熟了吗？睡得跟死猪一样，刚刚一
是不睡，我都想给他下安眠药了。快起来吧。姐，姐，你怎么出来了？你怎么出来了，姐？这林倩宇好不容易睡着了，你们又不捡了？真捡不了啊，姐，那家伙睡觉太不老实了，一会儿翻身，一会儿蹬腿，一会儿鬼哭狼嚎的。要不然咱还是想别的办法吧。你说林倩宇这样，要是真被学校开除了怎么办呀？他现在谁的话都听不进去，只能顺毛驴。姐，他这样到底是在跟谁赌气啊？我妈。哎，怎么还是这样啊？碰都不让碰，难受。我跟你说，你这次必须把头发剪了。郭老师说了，再发现一次直接开除。今天已经记过一次了，知不知道？老郭唬人的，我这个头发大半年了都这样，他要开除早开除了。那你自己看看。这什么意思啊？意思就是说，你现在立刻就得把头发剪了。这是动真格的了，趁这两天妈在家，赶紧让她给我剪了。不见棺材不落泪，臭毛病。哎，爸妈，我们回来了。先把患者病情稳定住，保持 CTR 治疗。哎，准备手术。对，我们一个小时以内到。妈，你们现在就走啊！哎呀，医院那边出了点状况，我跟你爸现在就得赶回去。那您帮我剪个头再走，随便剪，剪短就行。哎呀，现在不行，下一次，下次给你剪啊。不行，必须这次，不能再等了。你，好，你等我一下。妈，我洗完了。妈说她赶时间，只能先走了，给你留了这个。所以说，于哥死活不剪头发，是因为这张卡。嗯。要是我妈给我充了张理发卡，我得天天高兴死。我天天去捯饬头发去。不是于哥，这是闹哪门子别扭？那也是快成年的人了
，怎么还这么天天赖着他妈？我还巴不得我妈不管我呢。我能理解，太久得不到父母关注的小孩，就像小时候丢了一个很想要的棒棒糖，就算已经长成了不需要吃糖的大人，也会很想吃到。那颗糖到底是什么味道的？其实它什么味道不重要，重要的是你想要它，它却不知道。于哥，可能只是希望父母能懂他的感受吧。哎，于哥也太可怜了吧？是啊，太可怜了。等被开除了，就更可怜了。怎么办呀？先别着急，咱们从一点一点的小分开始补吧。于哥跟天文社。咱们都得保住。我听说学校最近不是有长跑比赛和广播站的征稿吗？咱们可以从这两项开始加分啊！哦，对啊，这不比薅鱼和头发来的容易？嗯，长跑比赛我已经报名了。哎，回头我再问问刘洋征文比赛的事儿啊。哥，嗯，林千羽姐姐的电话你有吗？谁呀？陈笑。你把我征文稿件扔了吧？啥玩意儿啊？你是不是昨天掏绳子的手，把我包里那沓纸给扔了？不是，你脚底下那摞纸是你稿子，你没拿呀？是，稿子啊,啊。我还合计征文比赛赚点分儿呢，现在估计也倒扣了。那些稿子是我收上来的，还没人看过，咱们跟大家商量一下，熬夜给补齐吧。七个人，八份稿子，我写两份，肯定得你写。不好意思啊，芊芊姐，这么晚还来打扰你。没事儿，你来找我，我可高兴了。为什么呀？因为经常听林千羽提起你，所以见到你觉得很亲切。其实我今天来，是为了林千羽剪头发的事儿。说实话，我很担心他被学校开除，也担心因为这件事儿。我们天文社被解散，我也很担心，所以我今天又给妈妈打了电话。可是她今天刚下了一台手术，明天还有一台手术，我也没能开得了口。我半个小时之前给于哥发的信息，喊他过来跟我们一块写，现在还没回我，不会真生咱们几个气了吧？哎，不能，于哥不是那样的人。他来肯定是会来，但是呢，咱几个还是给他点面子吧。但毕竟孩子怪可怜的哈。这个多少钱？于哥喝饮料哪要钱啊？随便吃随便喝，包在我身上，这边请。于哥这边坐。来，于哥，快请坐。嗯。于哥还需要点什么服务啊？于哥，你写稿，题目是《我的梦想》。于哥，请接笔。那就勉为其难的写一下吧。谢谢。
姐姐，梦想这种事我没办法撒谎。我的梦想是重新成为战斗机飞行员，这样才能救你回来，保护世界。可是这些是我们俩的秘密，我不能让他们知道。我该怎么写呢？王寒露，快点快点，把你写的稿子给我，我马上就要去广播站读了。我，我没写。你没写？昨天大家不是说好了一人写一份吗？这差一份，一会儿我怎么办？抱歉。啊，没事没事。你最近还要准备长跑，是因为累了才没写吧？我，我想办法。走了，该广播了。哦，没事。我的理想是做一名成功的民族企业家。列夫·托尔斯泰曾说过一句话：“理想是指路明灯，没有理想就没有坚定的方向。”可能你的理想多如繁星，可能你的理想永世不变，但是不管我长大要做什么职业。做什么工作，对自己的要求只有一条，永远不会改变，那就是要从小事做起，从自身做起，做一个对社会和全人类都有贡献的人。我在一间小馆子里边吃到了人生中最好吃的一碗蛋炒饭，那一刻我突然意识到，原来吃到美食的那一瞬间，能带给人真真切切的幸福感。从那以后，我立志要成为一名厉害的厨师。烹饪出能让人感到幸福的食物，我也希望有一天，爸妈能为我的手艺而感到骄傲。站在台上跳舞时的我，感觉自己像绽放在寂静夜空中的烟火，短暂却闪亮。当我在舞台上旋转，裙摆化作飞扬而璀璨的光，绚烂飘渺。大声说出自己的梦想，或许也是坚持梦想的一种方式。我也可以有他们那样的勇气吗？用身体力行，向世界证明自己的能力，在最平凡的时光中，慢慢实现最不凡的梦想。人间骄阳刚好，风过林梢。彼时，我们停旗傲骨，正当年少。本稿完，接下来请大家欣赏最后一篇来稿。最后一篇了，不是八篇吗？怎么回事？老师们都还在等着呢在我童年立志要成为一名战斗机飞行员时，并不知道这条路比想象中更加艰难。我在小时候偶然摔倒，擦破了皮，坐在地上嚎啕大哭。同学笑我太娇贵，而我会暗自担心许秀。直到他彻底痊愈，没留下疤痕。为了保持良好的裸眼视力，小时候的我不敢看电视，傻乎乎的。趴在邻居家门口，偷听动画片的声音。为了体能达标，我每周都会坚持跑十公里，播撒着一颗梦想的种子。我跟你一起收获一份梦想的力量。梦想似蝴蝶一样翩翩起舞，那婀娜多姿的身段为梦秀出了自己缤纷的。长跑比赛我们也报名了，我,我可不会给你们放水啊！在空中画出一道属于自己的彩虹。哇！我能不能不跑啊？是了，这次的碰壁分，我们全这样。希望，冲！我坚信，只要一直勤奋努力的学习，一步一个脚印，我的梦想是一定会实现的
。喂，到天台，有事找你。如果天文社因为我而解散的话，你们会怪我吗？不会。为什么？你想不想剪头发，是你的自由。你不愿意剪，我坚守天文社。这些理由对我们来说一样重要，没什么好怪你的。你决定了。如果要让朋友为我放弃梦想的话，我为什么不能为了朋友接受成长呢？林千羽同学再不剪头发，可能会被学校开除。我想问问您，有没有时间帮他剪一下头发呢？我走的时候已经把理发卡给他了呀。他为什么不去剪呀？他一直在等您帮他剪，因为对他来说，这是他少有能和您单独相处的时光，也是他最珍惜的时刻。他可能自己也不知道，他这样做，只是希望您能多关心他一些。做好了，阿姨，您能告诉我一些关于林千羽剪头发的习惯吗？我想试试帮他剪头发。小雨脖子特别怕痒，剪头发的时候，如果被人碰到了，或者有碎头发，他就会动来动去的不安分。后来我就在他的脖子后边垫了一块毛巾再剪。别乱动，坐好。小雨的左额头上有一个穴儿，那里的头发如果剪掉了再长出来就会很难受。如果可能的话，就尽量避掉。嗯、小雨小的时候剪头发，总是爱眨眼睛，流眼泪，后来才知道，是因为碎头发进了眼睛太扎了，所以后来。我给他剪前面部分的时候，我就用张纸给他挡一下，挡掉那些碎头发。这个世界上，只有一个人对我这么了解。以前的每一次头发都是他剪的，我一点都不了解我们的儿子，我都不知道他为什么非要我给他剪头发。你说他为什么不告诉我原因呢？小雨他一定很怨我们。只能以后多和小雨沟通，多花点时间在他身上。天下哪有不在乎、不心疼自己孩子的妈呀？你已经长大了，所以呢，就可以言而无信了。
，以前的每一次我都退让了。无论是他去出差，还是去医院，还是照顾姐，我都可以等。在他的世界里，每一件事情，每一个人，都比我重要。如果他真的不在意你，就不会关于你的每一件事，都是脱口而出，事无巨细。大到你吃榴莲过敏，小到你脖子怕痒，每一个点，阿姨都能联想到你小时候的习惯。可是他为什么就不能给我五分钟？为什么？我只想要五分钟。因为那时候他是医生，这些道理我都懂。但是换作是你的话，你也能这么冷静吗？这样的机会，我做梦都在盼着。可是最爱我的人，已经不在我身边了。对不起，还没剪完呢。梁，杨，知道杨你就老实待着。这还不老实？啊？好想镌刻下一生最浪漫的心肠。不再鄙视你认真理想模样，快乐只能忍着念念不忘。哎呀，韩哥，你快告诉我吧，昨天到底怎么样了呀？说一早上了，口渴吗？来喝点水。啊，不用不用不用不用。可是如果于哥今天还是顶着一头鸡窝，那我们天文社肯定要流离失所，无依无靠了。没见过帅哥，再说了，我们学校有帅哥吗？我不帅。